हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम संपत भादु असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़ बीकानेर टुडे वी विल डिस्कस लिटर टर्म्स स्पेशली हाइपली एलिजी एंड लिरिक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अप हैपीबली हैपीबली और एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है द थिंग्स आर स्टेटेड इन हाई टर्म्स और excessive language is used over statement is is used for them means the real things are shown as if they are unreal hyperbole actually is derived from greek word that means excess is a figure of speech that uses extreme exaggeration to make a point or show in emphasis especially emphasis for the sake of emphasis hyperbole is used it is ridiculously used sometimes it is used to make a serious point or emphasize the point it is opposite of understatement hyperboles are not comparisons like similes and metaphors but extravagant and even ridiculous overstatement they are not meant to be taken literally therefore a hyperbole is an unreal exaggeration to emphasize the real situation dear students hyperbole in simple terms we can say something that is stated or that is said in an exaggerated way using overstatement or we can say to express something greater than what really the thing is let's take up examples first it's been ages since i last saw you look at the sentence it's been ages it has been ages since i last saw you hum bahut baar is sentence ka use karte hain daily life mein iska simple meaning hai halanki aapko ho sakta hai kuch din hue ho mile ya kuch ghante hue ho mile lekin hum baat ko badha chada kar ke kehte hain samne wale ko खुश करने के लिए भी कहते हैं या हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है तो हम कह देते हैं अरे यार युगो बीत गए आप आपसे मिले तो तो युग नहीं बीतते हैं एजेस नहीं बीतती है इतना हम जिंदा भी नहीं रहते हैं लेकिन हम बात को यहाँ एजेज वर्ड हैज बिन एग्जेजरेटेड इट हैज बिन इम्फेसाइज तो हुई तो कुछ घंटे या कुछ दिनों की बात है लेकिन हमने उसको एजेस नाम दे दिया यानी कि जब बात को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया बड़ा चढ़ा कर कह दिया उसको अतिशोक्ति कर दी अब कुछ एग्जांपल्स और है देख लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल्स है माई ग्रैंड मदर इज एज ऑल्ड एज द हिल्स और माई ग्रैंड मदर इज एज ऑल्ड एज द हिमालय तो हिमालय या हिल्स से आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे जबकि ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी हो नहीं सकती क्योंकि हिमालय तो लाखों वर्षों बाद की बात है इतने ग्रैंड मदर ह्यूमन बीइंग क्या लाइफ स्पैन नहीं होता है हार्डली हंड्रेड इयर्स और हंड्रेड टेन और हंड्रेड ट्वेंटी इयर्स नॉट मोर देन दैट नेक्स्ट जो सूटकेस वे इज अ टन एक टन का सूटकेस नहीं हो सकता लेकिन भारी बहुत है इसलिए भार को वेट को इम्फेसाइज करने के लिए आपने टन कह दिया उसको शी इज एज हैवी एज एन एलिफेंट मीन शी इज वेरी फैटी that's why we call her elephant like elephant i'm dying of shame 
मैं शर्म से मर रहा हूँ तो शर्म से कोई मरता नहीं है वैसे रियल सेंस में लेकिन आपने बढ़ा चक रहा यानी कि आपको इतनी शर्म आ गई है कि आप अंदर ही अंदर मर रहे हो जबकि इंसान मरता नहीं आई एम ट्राइंग टू सॉल्व मिलियन इश्यूज दीज डेज अ मिलियन इश्यूज ये एग्जेजरेशन है मिलियन इश्यूज नहीं होते सॉल्व राइट टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट टिल एज नो वाइट हेयर्स ऑन दी टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट कोई सफर कर सकता है यह नहीं हो सकता ये आपके ही पॉइंट में से लिया गया है एक्चुअली जॉन डन की पॉइंट में गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार वहां से लिया गया है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट आप ट्रेवल करना और जब तक आपके बाल सफेद ना हो जाए तब तक आप राइड करते रहना लेकिन आपको एक फेयर एंड ट्रूथफुल फेथफुल लेडी वुमन इज हार्ड टू फाइंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है यहाँ पे हर बोली का ये डी एस फ्रेंड्स आप जब मैक बैथ पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ट्रेजिक प्ले है मैक बैथ मैकबेथ में जब मैकबेथ मर्डर करता है एंड मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन आफ्टर मर्डरिंग किंग डंकन व्हाट अ प्रिक व्हाट अ प्रिकिंग फीलिंग टेक्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ मैकबेथ दैट हैज बीन वेल एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस लाइन यूजिंग Hardly, exaggeration. Macbeth says, after killing murder, uh, sorry, after killing Duncan or murdering Duncan, जब उसके हाथ खून से सने हुए होते हैं, when his hands are seeped in blood, what he says, look, will all great Neptune's ocean wash their blood clean from my hand? No. मैकपैत खुद से कह रहा है यह आवाज उसकी कॉन्शियंस की आवाज है उसके अंतरात्मा की आवाज है और क्या कहता है खुद से पूछता है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड क्या मेरे ये हाथ खून से जो समय में है क्या उस पूरे नेपच्यून का ओशन के समुद्र का पूरे समुद्र का पानी मेरे हाथों को धो देगा मेरे खून को धो देगा लेकिन कॉन्शियंस की आवाज आती है दिस माई हैंड विल राधा द मल्टीट्यूडिनस सीज इन खारनेडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेट इन कॉन्शियस कहता है नहीं इसके ऑपोजिट तुम्हारे हाथ का जो खून है जो आपने मर्डर किया है वो इतना संगीन इतना हेनस क्राइम है कि ये खून इतने बड़े समुद्र के विशाल विशाल समुद्र के पानी को ही रेड कर देगा लाल कर देगा यहां क्या है यह इंटेंसिटी है इंटेंसिटी ऑफ मर्डर इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम कि कितना बड़ा क्राइम किया है कितना बड़ा खून किया है ये खून खूनी हाथ कभी धुलने वाले नहीं है ऐसा पाप है ऐसा मर्डर है ऐसा 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 अपराध है दैट कैन नेवर बी फगिवन दैट कैन नेवर बी फाडंड द ट्रेजिक हीरो मैकपेथ फील्स द अनबेरेबल प्रिक ऑफ इज कॉन्शियंस आफ्टर किलिंग द किंग डंकन He regrets his sin and believes that even the oceans of the greatest magnitude cannot wash the blood of the king off his hands. Rather, the blood would turn the waters of ocean red. Dear students, we discussed hyperbole. That means exaggeration or overstatement. When we present or we express the things which are real when they when the real things are expressed 
using overstatement using unreal situations <laughs> imaginary situations that greater situation is given or greater language is used higher language is used that is our statement or ati shakti alankar next is elegy elegy is a kind of literary form that elegy is the literary form of a poem so elegy is a poem of mourning mourning here means expressing sorrow expressing grief or lamentation over the loss of a person or some friend or patron so elegy is a poem of mourning it laments the loss of a person or persons or the death of some beloved friends of patron koi patron or friends or kisi beloved person aapka friend hai ya fir aapka koi relative hai uske death pe gaya jane wala shock geet elegy ko hindi mein kehte shock geet hai ye shock geet because of subject matter an elegy is solemn and meditative solemn means serious and meditative means thoughtful sad famous elegies of the world are milton's lycidas shelley's adonis tennyson's in memoriam and thomas gray's elegy written in a country churchyard elegy written in country churchyard is written in memory of ordinary people whose heroic acts have found no fame and the poet mourns the passing away of these noble and simple people milton writes writes lycidas on the death of his friend edward king and shelley writes adonis famous elegy on the death of his friend john keats and tennyson writes in memoriam elegy on the death of his friend arthur hellam so basically dear students elegy is what elegy is a kind of lamentation it's a kind of kind of uh, a, a song of mourning that is sung on the death of some relative or a beloved friend or patron or some close close person that is elegy next term is next literary form that is lyric lyric is also a kind of literary form of poetry poem ka ek prakar hai kis prakar ki poem likhi jati hai the, the the way the poems are written lyric actually is used for a song which can be sung to music lyric ek song hai jo ki music ke sath gaya jata hai the word derives its origin from the musical instrument lyre lyric hai jo lyre word se bana hai लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाने के काम आता है जिसे म्यूजिक क्रिएट होता है इट इज इंक्रीजिंगली यूज फॉर एनी फेयरली शॉर्ट पॉइम विच नीड नॉट हैव एनी नेरेटिव कंटिन्यूटी बट एक्सप्रेस एन इमोशन और अ फीलिंग लिरिक एक्चुअली क्या होता है एक पॉइम होती है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है पॉइंट की लिरिक्स आर ऑफन इंटेंस एंड इमोशनल लिरिक्स में इंटेंसिटी होती है और इमोशनैलिटी होती है या फिर फीलिंग्स होती है इमोशन सेंटिमेंट होते हैं पॉइंट्स के द पॉइंट में भी एक्सप्रेसिंग ए पर्सनल मेमोरी और म्यूजिंग इन सॉलिट्यूड और रिकलेक्टिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस हैंस इट मे बी ऑटोबायोग्राफिकल अ लिरिक कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज सोरो सो लिरिक कैन बी ए हैप्पी एक्सप्रेशन और अ सोरोफुल एक्सप्रेशन बट इट्स थीम इज ऑलवेज वेरी intense and emotional so poets deep feelings or sentiments are expressed through lyrics or through song and that is sung with the accompaniment of music that's all for today and have a nice day tomorrow we will continue the rest of the literary terms thanks god bless you all